ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு எட்டரை லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கும் யூனியன் கவர்மெண்ட் ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கும் பத்து லட்சம் ரூபாய் ஆச்சு மிச்சம் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் மக்கள் கிட்ட இருந்து வாங்கு அப்படி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து ஒரு வீடு வாங்குறதுக்கான சத்து அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சுன்னா அவன் வாடகைக்கோ லீஸ்கோ போயிருக்க மாட்டாங்க பயிர் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் பிரீமியம் தொகையில இருந்து லாபத்தை எடுத்துட்டு போறாங்க கிரெடிட் கார்டு மோசடி மாதிரி சொல்றீங்க களத்தில் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் பற்றி உங்களுக்கு அக்கறை கிடையாது இதை பற்றி எதுவுமே கண்டுக்க மாட்டேன் நான் வந்து ஒன்றரை லட்சம் ரூபா கொடுத்துட்டு ஒரு யூனிட்டுக்கு நீ வந்து வீடை கட்டி சாவியை கொடுத்துணும் நீ என்ன பாஸா இன்னைக்கு திமுக இளைஞரணி சாராருடைய பிரச்சாரம் அந்த செங்கல் அது ஒரு பொலிட்டிக்கலா டிஸ்கஷனா மாறின பிறகுமே வெறும் ஒரு பர்சன்ட் தான் ஒதுக்குவீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு மக்கள் நீங்க என்னவா நினைக்கிறீங்க சௌபாக்கிய யோஜனா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதாவது ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் மின்சாரத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறது நம்ம இலவச மின்சாரம் வரைக்கும் வந்துட்டோம் சென்ட்ரல் ஸ்பான்சர் நீங்க அதுக்கு ஒரு நிதி ஒதுக்கிறீங்க தமிழ்நாடு அதுல இருந்து ஒரு பைசா கூட கிராப் பண்ண முடியாது கேட்டா நாங்க கொடுத்துட்டோம் நீங்க எடுத்துக்கல நாங்க முடிச்சிட்டோம்டா இந்த திட்டங்களை எல்லாம் நான் செய்திருக்கிறேன் அப்படின்னு வானதி சீனிவாசன் போய் செல்பி எடுக்கிறாங்க இந்த திட்டத்தை உண்மையில் அவர்கள் செய்யவில்லை இதை நாம் இருவரும் சேர்ந்து செய்தோம் இதற்கு உன்னுடைய பங்கும் இருக்கிறது அந்த மக்கள்கிட்ட போய் சொல்றதுல என்ன பிரச்சனை இந்தியாவுடைய கான்ஸ்டியூஷன் வந்து பணத்தை ஒன்றிய அரசுகிட்டையும் பொறுப்பை வந்து மாநில அரசுகிட்டையும் புள்ளு போடுறதெல்லாம் ஒருத்தன் பால் கறந்து போறது ஒருத்தன் நினைக்கிறேன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆவாஸ் ஆவாஸ் அஞ்சி சாரி ஆவாஸ் யோஜனா ஆவாஸ் வெல்கம் டு ஆண்ட்ரே கார்டு இன்றைக்கு நம்மோடு நேர்காணலுக்காக சிறப்பு விருந்தினராக எழுத்தாளர் ஆய்வாளர் திரு சூர்யா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களை இணைந்திருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஒன்றிய அரசின் திட்டங்கள் ஒன்றிய அரசு அளிக்கக்கூடிய நிதி இது பற்றி தன்னுடைய பிறந்த நாள் உரையிலும் முதல்வர் குறிப்பிடுறார் ஜிஎஸ்டி வந்ததற்கு பிறகு மாநிலங்கள்கிட்ட வரி வசூலிக்கும் அதிகாரம் இல்லை அது பற்றி நம்மளும் கூட விரிவாக நிறைய பதிவு செஞ்சுருக்கிறோம் ஒன்றிய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையில் பாஜக ஆளாத மாநிலங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு அல்லது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திட்டங்களை கொடுப்பது அப்படின்றது இல்லை அப்படின்றத சுட்டி காட்டுறார் அப்படியே ஒரு நாள் முன்னாடி போனால் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் மதுரை மீனாட்சி அவன் கோயில் வாசலில் நின்று செல்ஃபி எடுக்கிறாங்க என்னென்னு கேட்டால் தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு கோடி பயனாளர்கள்கிட்ட நான் செல்ஃபி எடுக்க போகிறேன் அவங்க எல்லாம் வந்து மோடி அரசின் திட்டங்களால் பயனடைந்தவர்கள் அவர்கள்ட்ட செல்ஃபி எடுத்து இதை மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு தொடங்கியிருக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் நிதியே வரலான்னு முதல்வர் குற்றம் சாட்டுறார் இன்னொரு பக்கம் அந்த நிதி கொடுக்கப்பட்டு மக்கள் பயனடைந்திருக்கிறார்கள் அவர்களோடு நான் செல்ஃபி எடுத்து காட்டுகிறேன்னு வானதி ஆதாரம் காட்டுறேன் இப்போ இந்த ஒன்றிய அரசு செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்கள் அப்படின்றது என்ன எங்கே டிஃபர் ஆகுது இல்லை முதல்ல வானதி ஸ்ரீனிவாசன் மேடம்க்கு முதல்ல வாழ்த்துக்களும் ஒரு வேண்டுகோளும் என்ன வேண்டுகோள் அப்படின்னா உண்மையை பேசணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஒன்றிய அரசினுடைய திட்டங்கள் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம்ஸ் மூலமாக நீங்கள் பலன் அடைஞ்சிங்கன்னு மக்கள்கிட்ட சொல்லும் பொழுது அந்த சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதும் அந்த திட்டம் தோல்வியடையாமல் காப்பாற்றுவதும் மாநில அரசும் மாநில அரசினுடைய நிதியும் அப்படிங்கிறத வந்து மக்கள்கிட்ட கொஞ்சம் தெளிவாக விளக்கணும் அப்படின்னு கேள்வி ஒரு வேண்டுகோளாக வச்சுக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா கிராப் இன்சூரன்ஸ் விவசாயிகளையும் அவங்க சந்திப்பாங்க எப்படியும் விவசாயிகளை சந்திக்கிறப்போ வந்து முன்னாடியெல்லாம் என்ன ஒரு வழக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா பேரிடர் காலத்தில் ஒரு விவசாய விளைநிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா அரசு தன்னோட நிதியிலிருந்து காம்பன்சேட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அதை ஈடுகட்டிட்டு இருந்துச்சு உதவி தொகை கொடுத்து அவங்கள மக்களை காப்பாற்றிட்டு இருந்துச்சு இது காலங்காலமாக இருந்த நடைமுறை இவங்க என்ன பண்ணாங்க கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி இன்சூரன்ஸ் பண்ணணும் ப்ரைவேட் நிறுவனங்களில் கா கார் பயிர் காப்பீடு செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ என்ன ஒரு ஸ்கீமை கொண்டு வராங்கன்னா இது சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீத பிரீமியம் தொகையை வந்து சந்தா தொகையை வந்து ஒன்றிய அரசும் நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீத தொகையை மாநில அரசும் கொடுக்கும் பாக்கி ரெண்டு சதவீதத்தை மக்கள் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலாவை அவங்க கிரியேட் பண்ணாங்க ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நிலம இருக்குன்னா இந்த நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதம்னு இவங்க சொன்னது தான் மாநிலங்களை போய் கன்சல்ட் பண்ணலை நீ எவ்வளோ கொடுக்குறப்பா நான் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு மாநிலங்கள்கிட்ட கேட்கல மக்களை போய் கன்சல்ட் பண்ணல நீ எவ்வளோப்பா கொடுக்குற நான் எவ்வளோ கொடுக்குறேன் அப்படின்னு மக்களை போய் கன்சல்ட் பண்ணல இவங்களாவே முடிவு பண்ணாங்க நாற்பத்தொம்பது பர்சன்ட்னு மாநிலங்கள் எவ்வளோ கொடுக்கணுங்கிறது இவங்களே முடிவு பண்ணாங்க மக்கள் எவ்வளோ கொடுக்கணுங்கிறது இவங்களே முடிவு பண்ணாங்க அப்போ இவங்களுடைய கமிட்மெண்ட் தான் அந்த நாற்பத்தொம்பது பர்சன்ட் இன்றைக்கி என்ன பிரச்சனையாக இருக்குன்னா அந்த நாற்பத்தொம்பது பர்சன்ட
வெளியே நான் எவ்வளோ கடன் வாங்க போகிறேன் திடீர்னு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா யார்கிட்ட போய் கேட்க போகிறேன் எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணிட்டு தான் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டா அது டிலே ஆகலாம் பட் ஆனால் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நான் கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் நான் செலவு பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்க போகிறேன் இந்த இன்சூரன்ஸ் போடணுன்ற ஸ்கீமை கொண்டு வர்றது யூனியன் கவர்மெண்ட் தங்கிட்ட இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து பணம் தீர போகுது அப்படின்றது தெரியாமலே அந்த ஸ்கீம் கொண்டு வரா பணம் இருக்கா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் விஷயம் கிடையாது சார் இந்த திட்டத்தை வந்து நாங்க வந்து ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த இருபத்தஞ்சு பர்சன்டா குறைஞ்ச பிறகும் கூட அதனுடைய ஸ்கீமோட பேர் வந்து பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் தான் அது வந்து அவங்க ஹிந்தியில ஒரு பேர் வச்சுப்பாங்க அது நமக்கு வாயில் வாயில் கூட நுழையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பேர் தான் இப்ப என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா பணம் இருக்கு இருக்கு இல்ல அப்படிங்கறதெல்லாம் தாண்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் முடியும் மிச்சத்தை நீ மக்கள்கிட்ட வசூல் பண்ணிக்கோ இல்ல நீ கட்டு இது வந்து நான் உன்னை டிசைன் பண்ணுவேன் நீ அதை ஏற்றுக்கணுங்கிற ஒரு அதிகாரத்திலிருந்து வரக்கூடிய பிரச்சனை அது நாங்கள் மக்கள்கிட்ட காம்பன்சேஷன் பேரிடர் நிதியிலிருந்து அவனை காம்பன்சேஷன் கொடுத்துட்டு தானே இருந்தோம் இது என்ன ஆகுது கிட்டத்தட்ட இவங்க செலுத்தப்பட்ட பிரிமியம் தொகையை விட கார்பரேட் நிறுவனங்கள் அதாவது காப்பீடு செய்யக்கூடிய நிறுவனங்கள் மக்களுக்கு டெலிவர் பண்ண தொகை இருக்குல்ல அது பத்தொம்போது இருபதாயிரம் கோடி கம்மி ஆண்டுக்கு பத்தொம்போது இருபதாயிரம் கோடி நிறுவனங்கள் வந்து பயிர் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் இந்த பிரீமியம் தொகையிலிருந்து லாபத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இது கிரெடிட் கார்டு மோசடி மாதிரி சொல்கிறீங்க இவ்வளோ பெரிய இந்த நிகழ்வு நடந்துகிட்டு இருக்கு இதையும் ஆனந்த் சீனிவாசன் அவர்கள் விவசாயிகளை சந்திக்கும் போது விளக்கமாக சொல்லி செல்ஃபி எடுத்துக்கணும்னு நான் கேட்டேன் இது வந்து மாநிலமும் ஒன்றியமும் கூட்டு சேர்ந்து செயல்படுவதாக ஒரு ஏற்பாட்டிற்கு வந்து அந்த ஏற்பாட்டை முறித்து கொள்ளுதல் அப்படின்றது ஒரு திட்டத்தில் இந்த மாதிரி நடக்குதா இல்லை எல்லா திட்டங்களிலும் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு அப்படின்ற இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் நீ கோ ஸ்பான்சராக வானு கூப்பிட்டு ஸ்பான்சர் கலந்துக்கிறது தான் நடக்குதா இல்ல திட்டங்கள்லயே வந்து மூணு வகையாக திட்டம் இருக்கு ஒன்னு ஒன்றிய அரசனுடைய நேரடி திட்டம் அடுத்து மாநில அரசனுடைய நேரடி திட்டம் ஒன்றிய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்து செய்யற திட்டம் சரி இதுல பெரும்பாலும் ஒன்றிய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்து செய்யறது அப்படின்னாலே பப்ளிக் கான்ட்ரிபியூஷனையும் அவங்க ஒரு மேண்டேட் ஆக்குறாங்க பத்து ஸ்கீம் இருக்குன்னா ஒன்பது ஸ்கீமுக்கு அதை மேண்டேட் ஆக்குறாங்க உதாரணத்துக்கு ஹவுசிங் ஸ்கீம் தமிழ்நாடு வந்து இந்த வீடு வழங்கும் திட்டத்துல முன்னோடி எப்படி சத்துணவு திட்டத்துக்கு வந்து தமிழ்நாடு ஒரு மிகப்பெரிய லேண்ட் லேண்ட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற அளவுக்கு பெருமை இருக்கோ அதே போல் வீடு வழங்கும் திட்டத்திலையும் ஏழைகள் குடிசைவா மாற்று கட்டிடங்களை உருவாக்குறதுலையும் வந்து நாம் ஒரு மிகப்பெரிய முன்னோடி கலைஞர் அதை வந்து உருவாக்கி சாத்தியப்படுத்தி காட்டினார் உலக அளவில் பல பெருமிதங்கள் வந்து அந்த திட்டத்துக்கு உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டம் வந்து எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ கவனத்தோடு உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஒரு திட்டத்தை நீங்கள் உருவாக்குறீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு வீடை கட்டிடுறீங்க ஒரு ஐநூறு வீடு அங்கே இருக்குது அந்த வீட்டுக்கான மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மெயின்டெனன்ஸ்க்கு கூட மக்கள்கிட்ட இருந்து காசு வாங்கக்கூடாது அதே சமயம் அரசுக்கும் அது ஒரு தொகை இழப்பு ஏற்பட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு ஸ்கீமுக்கும் ஒரு பெருந்திட்டம் வருவாய் வழங்கக்கூடிய ஒரு பேரலலான பெருந்திட்டத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு திட்டம் ஐநூறு கொண்ட வீடு கட்டும் பொழுது பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸை தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம் தொடங்கியிருக்கு ஓகே பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் எதுக்கு அதுக்கு வேலை அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டினுடைய பிரிண்டிங் சார்ஜஸ் இருக்குல்ல பல்வேறு துறைகள் அரசனுடைய ஒவ்வொரு நிலைகள்லையும் ஏற்படக்கூடிய பிரிண்டிங் புத்தக அச்சடிப்பு இது எல்லாத்தையும் நான் பண்றேன் அந்த காசை எனக்கு கொடுத்துருங்க அதை வச்சு நான் இந்த பில்டிங்கை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறேன் அந்த அளவிற்கு முற்போக்கா மக்களை எந்த இடத்துலையும் பேர்டன் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பர்ஃபெக்ட்லி கியூரேட்டடுமாங்கல்ல ரொம்ப 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 கவனமாக ஏழ்மையையும் மக்களினுடைய சூழ்நிலையும் மனசில் வச்சுட்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் இந்த திட்டத்தில் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுனால இவங்க வந்து தங்களை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க பிஎம் ஏஒய் ஜேன்னு நினைக்கிறேன் பிரதம பிர பிரைம் மினிஸ்டர் ஆவாஸ் ஆவாஸ் அஞ்சிங் சாரி ஆவாஸ் யோஜனா ஆவாஸ் நமக்கு ஆவாஸ்னாலே ஆவாஸ் அஞ்சிங் தான் ஞாபகம் வரும் ஆவாஸ் யோஜனா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வராங்க அப்போ அந்த இடத்துலேருந்து இது என்னவா மாறுதுன்னா சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர் ஸ்கீமோ அதற்கு முன்பு வரைக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் கூட காசு வாங்காமல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லேட்டர் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு நூறுரூவா அப்படின்னு வாங்க ஆரம்பிச்சோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சார்ஜ் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சாவி கொடுக்குற வரைக்குமான அவ்வளவு தொகையையும் மாநில அரசு பியர் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அந்த வாரியம் மூலமாக குடிசை மாற்று வாரியம் மூலமாக இன்னைக்கு நீங்கள் அதை சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர் ஸ்கீமை மாற்றின பிறகு மூணு பார்ட்னர்ஸை கொண்டு வரீங்க ஒன்று யூனியன் கவர்மெண்ட் இன்னொன்று ஸ்டேட் கவர்ம
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எண்பத்தைந்து சதவீத தொகை இன்னும் சொல்ல போனால் தொண்ணூறு சதவீத தொகைக்கும் எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை பத்துலேருந்து பதினைந்து சதவீதம் நான் கொடுப்பேன் ஆனால் அந்த எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபிட் இருக்கணும் எந்த மாதிரி இடத்தை சே தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிறத ஆரம்பித்து எல்லாவற்றையும் என்னுடைய ரெகுலேஷன் அடிப்படையில் நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் கண்ணகி நகரும் பெரும்பாக்கமும் இவ்வளோ பெரிய மேசிவ் இடங்களாக உருவாவதற்கு பின்னணியில் அந்த ரெகுலேஷனுக்கு பங்கு இருக்குது ஓகே நீங்க இஷ்டம் போல இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க முடியல ஊருக்குள்ள தேர்ந்தெடுக்க முடியாது அதாவது நீங்க நேரடியா அது இருக்காது ஓகே ஆனா அவங்க ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி தான் பண்ணியாகும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்துல இருந்து இப்போ வந்து ஒரு திடீர் நகர்னு ஒரு குடிசை பகுதி இருக்கு திடீர் நகர் குடிசை பகுதியில் நீங்க கட்டுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து நதியிலிருந்து இந்த இவ்வளவு தூரம் இருக்கணும் திடீர் நகர் கட்ட முடியாது அப்போ அந்த மக்களை வேற எங்க காண்டாக்ட் பண்ணுவீங்க அப்போ இந்த ரெகுலேஷன் பிரச்சனை ஆகும் இன்னொன்று ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கட்டுமானங்களில் வசிக்கிறவங்களுக்கு மறுகட்டுமானம் பண்ணணும்னா அதில் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் பேருடைய கன்சென்ட் அது மேண்டேட் பண்ணுது அது பண்ணி முடிக்க பேப்பர் ஒர்க்கை பண்ணி முடிக்கிறதுக்கே ரெண்டு வருஷம் ஆகிடும் நீங்கள் ஸ்கீமை எப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்க கட்டடம் இடிஞ்சு விழுந்து மக்கள் சாவ வேண்டியதான் இவ்வளவு பெரிய நெருக்கடியே அந்த ஸ்கீம் உருவாக்குது தானே காசை கொடுத்து தானே நெருக்கடியை உருவாக்குறது அதாவது நான் வந்து சும்மா ஒரு நீ நான் ஒரு சின்ன போர்ஷன் கொடுப்பேன் ஆனால் அந்த ஸ்கீமை நான் தான் டிசைன் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது நான் சொல்றது படி தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இதோடைய அராஜகத்தோட உச்சம் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து ஆயிரம் யூனிட்டுக்கான காசு கொடுத்துட்டேன் கிராண்டா கொடுத்துட்டேன் அந்த என்னுடைய பங்கு தொகையை கொடுத்துட்டேன் நீ அந்த ஆயிரம் யூனிட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டியா எக்ஸிக்யூட்டிங் பாடி வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இந்த கம்ப்ளீட் பண்றதுங்கிறது மக்கள்கிட்ட என்டியூசர்ட்ட சாவியை கொடுக்கறது தான் கம்ப்ளீட் பண்றது கம்ப்ளீட் பண்ணலை அப்படின்னா கட் ஆஃப் டேட் போட்டு இந்த தேதியிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் இவ்வளவு ரூபாய் அபராதம் யாருக்கு மாநில அரசுக்கு ஒரு மாநில அரசுக்கு இவங்க ஸ்கீம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல இது ஒரு ஸ்மாலர் போர்ஷன் பாக்கி தொண்ணூறு சதவீத நிதியை நாங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் அதை கலெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய செட்பேக்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய தேக்க நிலையை பற்றி இவங்களுக்கு கவலை கிடையாது மக்களை ஒரு இடத்துல இருந்து அப்புறப்படுத்திட்டு மீண்டும் குடியமர்த்துவதற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் களத்தில் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் பற்றி இவங்களுக்கு அக்கறை கிடையாது இதை பற்றி எதுவுமே கண்டுக்க மாட்டேன் நான் வந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு ஒரு யூனிட்டுக்கு நீ வந்து வீடை கட்டி சாவியை கொடுத்துடணும் இல்லை நான் ஒவ்வொரு நாளைக்கு இவ்வளோ ரூபா நான் ஃபைன் போடுவேன் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய அராஜகத்துக்கு உச்சம் நீங்கள் என்ன பாஸா பாஸ் கிடையாது இல்லை நீங்கள் என்ன முதலாளியா கிடையாது இல்லை நாம் ரெண்டு பேரும் சம பங்குதாரர்கள் அரசியலமைப்பில் நீங்கள் அரசியலமைப்பில் உங்களுக்கான அதிகாரத்தை சட்டத்தில் இருந்து தான் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு மாநில அரசு அவங்களுக்கான அதிகாரத்தை அதே கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்துக்குது உங்களை மக்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கான் மாநில அரசையும் மக்கள் தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கான் சும்மா அவங்க குதிச்சிடலை நீங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ண அரசு கிடையாது மோடி அரசு வந்த பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது ஆண்டுகள் நெருங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இத்தனை ஆண்டுகளில் பெருந்திட்டங்கள்னு என்ன கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டுக்கு இவங்க வந்து இப்போ கட்கரி அடிக்கடி ஃபோட்டோ போடுறார் பாருங்கள் எட்டு வழி சாலை இன்னொருத்தர் வந்து ரயில்வே மினிஸ்டர்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஏதாவது ஒரு ரேண்டம் ஃபோட்டோவை போட்டு பாதி கூகுள் இமேஜ் அதை போட்டு இது எந்த ரயில் நிலையம்னு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு இது பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளவு இதெல்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல அதில் ஏதாவது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தது இருக்கா கேட்டால் எட்டு வழி சாலையை தமிழ்நாடு அனுமதிக்கலம்பிங்க தமிழ்நாடு அனுமதிக்கிற திட்டத்தை கொடுங்க ஏன் வேற மாநிலங்களில் வந்து சாலை போடுறதுக்கு எதிர்ப்பு இல்லையா சுரங்கம் தோன்றதுக்கு எதிர்ப்பு இல்லையா அங்கெல்லாம் நீங்கள் கொண்டு போய் பணத்தை கொட்டு கொட்டு நீங்கள் கொட்டி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறீங்க இப்போ எதிர்ப்புன்னு ஒரு இடத்துலேருந்து வரதை மட்டுமே காரணம் காட்டி ஃபண்டை டைவெர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா பத்து ஆண்டுகளில் என்ன பெரிய திட்டம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ சென்ட்ரலி டேரக்ட் ஸ்பான்சர் ஸ்கீமில் ஒன்றுமே கிடையாது அப்படியே மக்கள் ஏதாவது மக்களுக்கு பயந்து மக்களுக்கெல்லாம் பயப்படுற நிலைமையில் அவங்க இல்லை அதையும் மீறி ஏதோ ஒரு குட்டி பாவம் பார்த்து ஏதாவது ஒரு ஸ்கீம் ரெண்டு ஸ்கீம் கொடுத்தாலும் அந்த ஸ்கீமுக்கு நிதி உதவி கொடுக்கறது இல்லை உதாரணமாக எய்ம்ஸ் ஓகே இன்னைக்கு வட இந்தியாவில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற எய்ம்ஸுக்கும் தமிழ்நாட்டில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்க எய்ம்ஸுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிற தொகை வந்து பாரதூரமாக இருக்கு அங்கெல்லாம் பத்து பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்டாவது ஒதுக்கியிருக்கான் எதுவுமே கம்ப்ளீட் ஆகலாம் அது வேற ஆனால் இங்கே ஒரு பர்சன்ட் கீழே இத்தனைக்கும் நம்ம அதை பொலிட்டிக்கலாக மாற்றிருக்கோம் அது ஒரு பொலிட்டிக்கல்
ஸ்டேட் ஸ்பான்சர் பண்ணுற ஸ்கீம் இருக்குல்ல அதுக்கான நிதியை எல்லா வகையிலையும் முடக்குறீங்க ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்த பிறகு நேரடி வரி விரு வரி விருப்பு உரிமை கிடையாது ஜிஎஸ்டினால ஏற்படுற இழப்பை வந்து நீங்கள் ஈடு கட்டணும் அதை செய்கிறது கிடையாது இது வந்து நேரடி இன்டைரக்ட் டாக்ஸில் இல்லை எனக்கு ஒரு இதில் ஒரு சந்தேகம் இப்போ நீங்கள் குடிசை மாற்று வாரியத்துக்கு சொன்னீங்க குடிசை மாற்று வாரியத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அதற்கான ஒரு ஈக்குவலண்டான ஒரு வருவாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய அமைப்பை ஏற்படுத்தி அதன் அந்த வருவாயின் மூலமாக இதை சரி செய்வதற்கு ஒரு மெக்கானிசத்தை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுதுன்னு சொன்னீங்க இப்போ யூனியன் கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்கீம் வந்து தமிழ்நாடு அரசை வந்து பேர் பண்ண சொல்லுதுன்னா அதற்கான ரெவன்யூ ஜென்ரேட்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதுனால தானே அதை பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க அந்த ரெவன்யூ ஜென்ரேட்டிங் கெப்பாசிட்டி இல்லாமல் பேர் பண்ண சொல்கிறாங்களா இல்லை ம் என்ன அப்படின்னா அதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து அது நான் சொன்னது ஒரு ஐடியல் எக்ஸாம் விடுதலை மாற்று வாரியத்தினுடைய எல்லா திட்டமும் அப்படி இல்லை உதாரணத்துக்கு தொடக்கத்தில் அந்த அந்த அளவுக்கு கவனத்தோடு அதை உருவாக்கினாங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்கீமுக்கே வாங்க வருவாய் எங்கே இருக்குது மாநில அரசுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு நேரடி வரி அதாவது டாக்ஸ் கலெக்ஷன் உங்கள்கிட்ட ரெண்டு கைண்டில் வச்சுருக்கீங்க ஒன்று வந்து நேரடி வருவாய் இன்னொன்று மறைமுக வரி நேரடி வரியில் தான் உங்களுக்கு அந்த இன்கம் டேக்ஸு கார்பரேட் டேக்ஸ் எல்லாம் வருது மறைமுக வரியில் ஜிஎஸ்டி வருது ஜிஎஸ்டியில் உற்பத்தி மாநிலங்கள் பாதிக்கப்படுது தமிழ்நாடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேட் கிடையாது இது உற்பத்தி மாநிலம் உற்பத்தி மாநிலத்தில் நம்ம வந்து பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் அதனால் வருவாய் இழப்பு ஏற்படுது நாங்கள் சொல்லல நீங்களே ஒத்துக்கிட்டீங்க அதனால தான் காம்பன்சேஷன் கொடுத்தீங்க பதினோரு பர்சன்ட் குரோத் வச்சு ஒவ்வொரு வருஷமும் காம்பன்சேஷன் நிறுத்திட்டீங்க ஒன்று அடுத்தது நேரடி வருவாய் நேரடி வருவாய் வரியில் வந்து கார்பரேட்டு இன்கம் டேக்ஸ் இதெல்லாம் டெவல்யூஷன் நூறு பர்சன்டையுமா எல்லா மாநிலங்களுக்கும் பிரித்து கொடுத்துருவீங்க நூறு பர்சன்ட் பிரித்து கொடுக்குறது கிடையாது நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் தான் பிரித்து கொடுக்குறீங்க பாக்கி இருக்கக்கூடிய ஐம்பத்தெட்டு பர்சன்ட்டை நீங்கள் வச்சுக்கிறீங்க இப்போ அது ஒரு பர்சன்ட் ஜம்மு காஷ்மீர் டெவலப் பண்ணுறதுன்னா அந்த ஒரு பர்சன்ட் இன்னும் குறைச்சிக்கிறீங்க ஏன் அதை உங்கள் ஒரு பர்சன்ட்லேருந்து கொடுக்க வேண்டியதானே இல்லை ஜம்முக்கு தான் ஏற்கனவே நாற்பத்தி ரெண்டு போகுது இல்லை 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 ஆ அதாவது இது எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபண்டு ஓ ஒரு சிறப்பு மேம்பாடு சிறப்பு மேம்பாட்டு நிதி அதை ஏன் நீங்கள் உங்கள் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து கொடுக்க வேண்டியதானே ஏற்கனவே ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபார்ட்டி டூங்கிறது இன்ஜஸ்டிஸ் ஆமாம் மாநிலங்களுக்கு கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு பத்து பர்சன்ட் தேவைப்படும் உங்களுடைய ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் போடுறதுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் தேவைப்படும் அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மிச்சம் தொண்ணூறு பர்சன்ட் டெவல்யூஷனில் கொண்டு போய் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் பிரிச்சு கொடுக்க வேண்டியதானே இப்போ அந்த ஐம்பத்தெட்டு என்ன ஆகுது அதுதான் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீமாக வருது சென்ட்ரல் ஸ்கீமாக வருது அதை ஏன் நீங்கள் பண்ணுறீங்கிறேனா அது மாநிலங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு மாநிலங்களுடைய தேவையும் வித்தியாசப்பட்டது ஒரு காடு உள்ள மாநிலம் கேரளா பாலைவனம் உள்ள மாநிலத்தினுடைய தேவையும் காடு உள்ள மாநிலத்தினுடைய தேவையும் ஒன்றும் கிடையாது வடிநில பகுதியாக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டினுடைய தேவையும் அணைகளை அது உங்களுக்கு மலைப்பகுதியாக இருக்கக்கூடிய கர்நாடகத்தினுடைய தேக்க நிலை மழை நீரை தேக்கிற ஒரு ஒரு நதி உற்பத்தி ஆகிற மாநிலமாக இருக்கக்கூடிய கர்நாடகத்தினுடைய தேவையும் ஒன்றும் கிடையாது வடகிழக்கு மாநிலங்களுடைய மலை பெரும் மலைப்பகுதியில் கொண்ட வடகிழக்கினுடைய தேவையும் தென்மேற்குனுடைய தேவையும் ஒன்றும் கிடையாது அவ்வளோ மோசமான சூழல் இங்கே இருக்குது அப்போ அந்த மாநிலத்துக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உதாரணத்துக்கு சௌபாகிய யோஜனா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமை கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதாவது ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் மின்சாரத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறது நம்ம இலவச மின்சாரம் வரைக்கும் வந்துட்டோம் ஆல்மோஸ்ட் பாசிபிளான அவ்வளவு இடங்களுக்கும் நூறு பர்சன்ட் மின்சாரத்தை சேர்த்தாச்சு ஏதாவது ஒரு அன்அக்சசபிள் ஏரியா இருக்குன்னு அங்கதான் சேர்க்க முடியாம போயிருக்கும் தமிழ்நாட்டில் அப்ப அந்த ஸ்கீம்ல வரக்கூடிய கிராண்டு சென்ட்ரல் ஸ்பான்சர் நீங்க அதுக்கு ஒரு நிதி ஒதுக்குறீங்க தமிழ்நாடு அதுல இருந்து ஒரு பைசா கூட கிராப் பண்ண முடியாது கேட்டா நாங்க கொடுத்துட்டோம் நீங்க எடுத்துக்கல நாங்க முடிச்சுட்டோம்டா இப்ப இந்த பிரச்சனை இருக்குல்ல அப்ப வந்து நீங்க அந்த பணத்தை கிராண்டா கொடுத்துருங்க எல்லா மாநிலத்துக்கும் அவங்க ஏன் வந்து எலக்ட்ரிபிகேஷன்ல செலவு பண்ணணும் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுடைய பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா உற்பத்தி ஆகிற மின்சாரத்தை வெளிமாநிலங்களுக்கு அனுப்புறது வெளிமாநிலங்களுக்கு வாங்கக்கூடிய மின்சாரத்தை தமிழ்நாட்டுக்குள்ள கொண்டு வரதுக்குமான காரிடார்ஸ் பெரிய பெரிய காரிடார்ஸ் உருவாக்குறதுக்கு வந்து இன்னைக்கு நம்மள்ட்ட பிரச்சனை இருக்கு இப்ப சமீபத்திய இந்த ப்ரீ பட்ஜெட் மீட்டிங்ல கூட அதை நம்ம ரைஸ் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு நாங்க செலவு பண்ணிட்டு போறோம் நீ எதுக்கு அதை வந்து நேரடியா ஸ்கீமா கொடுக்குற நீ கிராண்டா கொடுத்துரு கிராண்ட் இல்லையா டாக்ஸ்லேயே டெவலப் பண்ணி கொடுத்துரு நீ நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஐம்பத்தெட்டு பர்சன்ட் வச்சிருக்க வாட்டி தானே அதை கிரா
அது நீண்டகால கோரிக்கை எழுபதுகள்லேருந்து நாங்கள் தீவிரமாக அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த மூமெண்ட்டினுடைய அடிப்படை கோரிக்கைகளில் ஒன்றே மத்தியில் கூட்டாச்சு மாநிலத்தில் சுயாட்சி அப்படிங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டை தாண்டி அதுக்கு மொமெண்டம் கெயின் ஆகலை அப்படின்னா வேறு எங்கேயும் அவ்வளோ பொலிட்டிக்கலாக அவேரான இடங்கள் இல்லை அதுக்கு நாங்கள் பலியாக முடியாது இல்லை இல்லை ஆனால் மக்கள் பலியாகிறாங்கல்ல அப்போ அந்த கேள்வி வந்து மாநில அரசு இப்போ மக்களுடைய கோபம் யதார்த்தமான கோபம் கேஸ் விலை நேற்று இரநூறுவா ஏறி இருக்கு பெட்ரோல் விலை தொடர்ந்து ஏறுது எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு வந்து அந்த ஸ்கீம் பேர் கூட எனக்கு நினைவுக்கு வரல உதை திட்டம் உதை திட்டம் அந்த திட்டத்தின் மூலமாக அவ்வப்போது உயர்த்தப்படுகிறது இன்னும் பல விஷயங்கள் வந்து தொடர்ந்து உயர்வில் தான் இருக்கிறது காய்கறி விலை ஏற்றம் வந்து மாநிலத்துக்கு இடையான போக்குவரத்தில் உயருது அப்படின்னா அந்த போக்குவரத்து தொடர்பான எல்லா விஷயமும் விலை உயர்ந்திருக்கு அப்போ இது எல்லாத்துக்குமான கோபம் மக்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டேட் மேலே தான் தெரியும் ஆமாம் எல்லாரும் கோபம் சிலிண்டர் விலை ஏறி போச்சு ஸ்டாலின் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கம்மியாக இருந்துச்சு ஸ்டாலின் வந்ததுக்கப்புறம் இரநூறுவா ஏறி போச்சுன்றதான கோபமாக வருது அப்போ இது சரியாக மக்கள் மத்தியில் பரப்புரை செய்யப்படுதா இல்லை நீங்கள் ஏன்னா இல்லை இந்த ஏன் பரப்புரை செய்யப்படுதான்ற கேள்வி கேட்குறேன்னா இந்த திட்டங்களையெல்லாம் நான் செய்திருக்கிறேன் அப்படின்னு வானதி சீனிவாசன் போய் செல்ஃபி எடுக்கிறாங்க இந்த திட்டத்தை உண்மையில் அவர்கள் செய்யவில்லை இதை நாம் இருவரும் சேர்ந்து செய்தோம் இதற்கு உன்னுடைய பங்கும் இருக்கிறதுன்னு அந்த மக்கள்கிட்ட போய் சொல்றதுல என்ன பிரச்சனை இல்லை அது அரசு தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா தொடர்ந்து முதலமைச்சர் அதை பேசிட்டு இருக்கிறாங்க சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை இந்தியாவில் ஒரு பிரதமர் பொது வெளியில் பேசியது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தான் ஒரு முதலமைச்சர் பேசினார் பிரதமரை வச்சுக்கிட்டே மேடையில் வச்சுக்கிட்டே பேசினார் ஒரு வீடு வழங்கும் திட்டத்தை தொடர்ந்து வைக்கிறதுக்காக நேரு ஸ்டேடியத்துக்கு வந்த பிரதமரை பார்த்து வெளிப்படையாக கேட்டார் நீங்கள் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம்னு அறிவிச்சுட்டு போயிடுறீங்க காலப்போக்கில் அந்த நிதியை குறைச்சிட்டே வரீங்க மாநில அரசு இது பேர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்படிங்கிற பிரச்சனையும் அவர் தான் எழுப்பினார் அப்போ அது வந்து கிரவுண்டில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது திராவிட மாடல் பயிற்சி பாசனி கூட்டங்கிற பேரில் இளைஞர் அணி தொடர்ந்து நடத்தின கூட்டங்களில் மாநில சுயாட்சின்னு பேசப்பட்ட எல்லாமே இந்த நிதி பிரச்சனை பற்றின பிரதானமாக பேசப்பட்டது இப்போ இது வந்து நம்ம பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் பேசலை அப்படிங்கிறது இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்க மாநிலத்தினுடைய பங்கு என்ன அப்படின்ட்டு அதாவது மணி பில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் இல்லைங்கிறதுலேயே ஒரு அணிவி தான் ஒரு இதை ரிவர்ஸில் நம்ம திங்க் பண்ணியிருக்கணுமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உண்டு என்னென்னா டாக்ஸை கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டியாக ஸ்டேட் இருக்கட்டும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு எவ்வளோ தேவையோ எல்லாரும் நாங்கள் உங்களுக்கு பணம் கொடுத்துறோம் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் அது இருந்திருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போது நிதியாண்டினுடைய செலவினங்கள் அடிப்படையில் பதினைந்தாவது நிதி ஆணையம் ஒரு ஒரு ஃபைண்டிங்ஸுக்கு வராங்க அதாவது மாநில அரசுக்கு எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க சரி இந்த ரிசோர்ஸ் வந்து முப்பத்தி ஏழு புள்ளி மூணு பர்சன்ட் இருக்குது ஆனால் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குல்ல எவ்வளவு செலவு செய்ய வேண்டிய தேவைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஒரு மாநிலம் அது வந்து அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு பர்சன்ட் இருக்கு இரட்டிப்பா இருக்கு இரட்டிப்பா இருக்கு அப்ப எனக்கு வந்து வரக்கூடிய பணம் வந்து ஒரு பங்குன்னா உருவாக்குறது இந்த சிஸ்டம் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய அது அது ஒன்றிய அரசுக்கு வழங்கியிருக்கக்கூடிய அதீத அதிகாரம் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து மாநிலங்களை வந்து வலிமையற்றவர்களாக பொருளாதார வலிமையற்றவர்களாக கடன்காரர்களாக மாற்றுது கடன்காரர்களாக மாற்றுது நான் என்ன இன்னும் தெளிவாகவே சொல்லணும்னா இந்தியாவுடைய கான்ஸ்டியூஷன் வந்து பணத்தை வந்து ஒன்றிய அரசுகிட்டையும் பொறுப்பை வந்து மாநில அரசுகள்ட்டையும் கொடுத்துருக்கு இந்த இந்த பசுமாட்டு கதை தான் புல்லு போடுறதெல்லாம் ஒருத்தன் பால் கறந்துட்டு போகிறது ஒருத்தன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மரத்தை பங்கு பிரிக்கணும் அப்படின்னா கீழ் மரம் எனக்கு மேல் மரம் உனக்குன்னு பங்கு பிரிப்பான் கீழே வந்து தண்ணி ஊற்றுறது ஒருத்தன் காய் பறிச்சுட்டு போகிறது ஒருத்தன் அப்படிங்கிற மாதிரி பணம் ஒரு இடங்களில் குவியிடுறதும் பொறுப்பு இன்னொரு இடத்துல குவியிடுறதுமா இந்த சிஸ்டம் வந்து இருக்குது இது ஒரு ஒரு மோசமான சிஸ்டமாக இங்கே பார்க்கப்படுது இது இது எந்த அளவுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா இந்த பதினைந்தாவது நிதி ஆணையத்தினுடைய பரிந்துரைகளை விடவும் இன்னைக்கு நிதி ஒதுக்கீடு வந்து சிக்கலான ஒரு நிலையை எட்டிருக்கு அப்போ இந்த இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னும் கூடிட்டே போகும் பணம் இன்னும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அதனால தான் ஃபிசிக்கல் டெபிசிட் வருது சரி நான் கடன் வாங்கிக்கலாமான்னு கேட்டால் நீ எவ்வளவு கடன் வாங்குவேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் தான் தீர்மானிப்பேன் ஃபிசிக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் பட்ஜெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டுங்கிற பேரில் உன்னுடைய வருவாய் உன்னுடைய உற்பத்தி வருவாய் செலவிடத்துக்கான பற்றாக்குறை இருக்குல்ல ஃபிசிக்கல் டெபிசிட்னு சொல்லுவோம் அந்த டெபிசிட் தான் கடன் அந்த கடன் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்
ஐந்துக்கு மேல தான் மெயின்டைன் பண்றாங்க நம்ம மூணு புள்ளி அஞ்சுல உங்க விடாப்படியா இருக்கிறாங்க நாம நீ மட்டும் விடாப்படியா இருக்கணும் அப்படின்னா மாநிலங்களும் அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் ப்ரெஷர் பண்றாங்க இது ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கன்னு கேட்டா ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோப்பா ஒரு பர்சன்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோ ஆனா நாலு கண்டிஷன் போடுவோம் அந்த நாலு கண்டிஷனை வந்து நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணு என்ன கண்டிஷன் ஒன்று வந்து இந்த ஆத்ம நிர்வாக பாரத்துக்கு பேரில் உங்கள் ஸ்கீம் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்களா உதவி மின் திட்டம் அது இதுன்னுட்டு ஒரு மாநில அரசனுடைய உரிமைகளை பறிக்கக்கூடிய இது இந்த ரெண்டு பர்சன்ட் ரை ரைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு கோவிட்னால ஏற்பட்ட இழப்புகளை சரி பண்ணுறதுக்காக இந்த கேப் வைடன் பண்ணி கொடுங்க கடை வாங்குறதுக்கான பர்மிஷன் கொடுங்க கடனை கேட்கல அவங்க பர்மிஷன் கேட்குறாங்க அந்த பர்மிஷன் கேட்கணுங்கிறதே ஒரு ஒரு அநீதி தான் அந்த அனுமதி வழங்குவதற்கு எவ்வளவு காலம் வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கலான்னு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு கான்ஸ்டியூஷனில் அப்படி எவ்வளவு காலம் எடுத்துக்கிட்டாலும் நீ கண்டிஷன் போடலாங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு கண்டிஷன் என்ன இந்த ஸ்கீம்ஸ் நான் ஒரு மாநில உரிமைகளை பறிக்கிற மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ஸ்கீமை சொல்லுவேன் அதெல்லாம் நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டேன்னா நீ அந்த ஒரு பர்சன்ட்டை வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க கடனும் வாங்க விட மாட்டீங்க வருவாயும் கொடுக்க மாட்டீங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி திணிச்சுட்டே போவீங்க என்ன தான் பண்ணுறது இப்போ மாநில அரசின் கடன் சுமை கூடுது அப்படின்னா அது அந்த மக்களையும் பாதிக்கக்கூடியது மாநில அரசுக்கு மாநில அரசின் பெயரில் வந்து டெபிசிட் பில்லு தொங்குதுன்னா அது மக்களின் தலையிலும் தொங்கி கொண்டிருக்கிறது இப்போ வானதி சீனிவாசன் செல்ஃபியில் போஸ்ட் கொடுக்குறவங்க எல்லா தலையிலையும் ஒரு டெபிசிட் பில் இருக்கு நிச்சயமா அதுக்கு முழு முதல் காரணம் வந்து ஒன்றிய அரசனுடைய பொருளாதார கொள்கை தான் மாநில அரசனுடைய பொருளாதார கொள்கையான கேட்காதீங்க ஏன்னா பிசிக்கல் பொருளாதார கொள்கை அதிகார மாநில அரசு இல்லை அப்படியே தான் வெரி மினிமல் அது வந்து வீட்டு பட்ஜெட் இருக்குல்ல இவ்வளோ வருதுப்பா இவ்வளோ செலவு பண்ணுறப்பா இதுதான் ஒரு மாநில அரசனுடைய பட்ஜெட் கொள்கை முடிவு எடுக்கக்கூடிய இடத்துல மாநிலங்கள் இல்லை அப்போ வந்து இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தர் தலையிலையும் இருக்கக்கூடிய கடன் அது ஒன்றிய அரசனுடைய கடனாக இருக்கட்டும் மாநில அரசனுடைய கடனாக இருக்கட்டும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடைய கடனாக இருக்கட்டும் இது மொத்தமே எங்களுடைய அம்மையார் ஏற்படுத்தின தாக்கம் தான் அப்படிங்கிறத சொல்லி அம்மையார் வானதி சீனிவாசன் வந்து மக்கள்கிட்ட செல்ஃபி எடுப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்க நிறைய விஷயங்கள் தரவுகளோடு எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இவ்வளவு நேரம் ஒதுக்கி இந்த நேர்காணல் தந்ததற்கு நன்றி